células biológicamente activas que pueden reforzar a nuestro sistema inmune. La vida moderna, la alimentación y la contaminación, entre otros factores, están haciendo que los casos de cáncer vayan en aumento. El Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos refiere que una de cada tres personas, es decir, el 33% de los seres humanos en algún momento de su vida se enfrentarán al cáncer. Y en los próximos años se espera un incremento del 75% en países en vías de desarrollo. Pero, ¿qué es el cáncer? Es urgente que las personas descubran de dónde viene el cáncer y qué medidas deben de tomar para evitarlo. Antes de conocer el origen de esta enfermedad y las bondades de ciertos fitonutrientes, es necesario que conozcamos cómo se divide nuestra células. Diariamente nacen millones de células en todo nuestro organismo, crecen y se dividen para mantenernos saludables. Este proceso ordenado se altera en el cáncer y la célula que sufre una mutación en su ADN comienza a dividirse sin control e ignora las señales que le dicen que deje de dividirse y que inicie su proceso de muerte conocido como apoptosis. Cada día en nuestro organismo se producen más de un millón de células con mutaciones, pero hay pocas posibilidades de que terminen en cáncer, debido a la protección que nos brinda nuestro sistema inmune y nuestros genes reparadores. Solo el 5 al 10% de los cánceres se deben a cambios genéticos que heredamos de nuestros padres, y el otro 90 a 95% surgen por errores que acontecen en los genes que intervienen en la duplicación celular. Se pueden alterar los protooncogenes, que son como el acelerador en la división celular, o los genes genes supresores de tumores, que son como el freno de la división celular. O bien, los genes reparadores del ADN, que son como el escáner que repara el ADN dañado. ¿Y cuáles son los factores que dañan a nuestros genes y ocasionan el cáncer? Los rayos ultravioleta del sol, las radiaciones ionizantes, el humo del tabaco, algunos virus, bacterias y medicamentos, compuestos químicos como el bisfenol A de los plásticos y dioxinas, pueden ocasionarnos un cáncer. Muchos productos que se utilizan en la limpieza de los hogares contienen sustancias tóxicas que pueden propiciar un cáncer. La buena noticia es que podemos evitar hasta en un 80% la posibilidad de padecer de cáncer, diabetes, infarto y otras enfermedades si mejoramos nuestro estilo de vida. Nuestro sistema inmune es la clave para gozar de buena salud. Es por eso que debemos recibir los mejores nutrientes que refuerzan a este sistema de defensas. NBN Living pone a su disposición Oncofil, que contiene 12 ingredientes 100% naturales, traídos desde su lugar de origen, cuidadosamente seleccionados fortificados y procesados durante 36 horas para lograr mejores resultados. El primer fitonutriente de la fórmula Oncofil es el diente de león. Su importancia radica en la gran cantidad de principios activos que contiene como los eudesmanólidos, triterpenos y flavonoides. En la Universidad de Windsor, Canadá, se encontró que la raíz del diente de león puede acabar con las células afectadas por el cáncer sin alterar a las células sanas del organismo. La doctora Caroline Hamm demostró que resulta de gran ayuda en la leucemia mielomonocítica crónica. Fortalece además el sistema inmune y muestra beneficios en algunos cánceres, como el de próstata o de pulmón. La guanábana. Contiene acetogeninas. Se estima que el 75% de los medicamentos utilizados contra el cáncer desarrollados entre 1981 y el 2002 provienen de compuestos naturales, entre ellos las acetogeninas de las anonáceas. En la Sociedad Científica de San Fernando de Lima, Perú, se ha demostrado su capacidad para inducir apoptosis en cultivos celulares de adenocarcinoma gástrico y pulmonar. En la Universidad de Nebraska comprobaron que las acetogeninas pueden eliminar células cancerígenas del plasma gracias a la inhibición de su metabolismo celular. Y Científicos de Virginia Tech demostraron que puede reducir el crecimiento del cáncer de mama sin afectar al tejido saludable y mostraron una reducción del crecimiento tumoral de un 32%. Extracto de té verde. Entre sus principios activos están los polifenoles y su principal representante es la epigalocatequina, que inhibe el crecimiento de células cancerosas sin afectar a las células normales. Los polifenoles intervienen en la estabilidad del genoma humano y modulan procesos biológicos de las células tumorales, como el crecimiento, la metástasis y la apoptosis. Inhibe los factores de transcripción NF-kappa-beta y proteína activadora 1, involucrados en la inflamación y en la sobrevivencia de las células cancerosas. Inhibe la actividad de la ornitina descarga carboxilasa relacionada con la proliferación celular y la carcinogénesis. Inhibe la actividad de la enzima uroquinasa, crucial para el crecimiento del cáncer. Estudios epidemiológicos muestran una relación directa entre la ingesta de té verde y un menor riesgo de desarrollar cáncer. El hongo ganoderma. Es la única fuente conocida de un grupo de triterpenos conocidos como ácidos ganodéricos. 
es utilizado por los profesionales de la medicina tradicional china como suplemento de apoyo en el tratamiento del cáncer, ya que estimula el sistema inmune mediante aumento de los linfocitos CD3, CD4 y CD8. Se analizaron a 373 pacientes y se demostró que los que recibieron extracto de Ganoderma en su régimen contra el cáncer tuvieron 1.27 veces más probabilidad de responder a la quimioterapia y a la radioterapia que los que no lo reciben. El hongo shiitake aporta grandes beneficios debido a su principio activo, el lentinán. Existen medicamentos en China a base de lentinán en forma de inyecciones, cápsulas y tabletas y está aprobado como coadyuvante para la terapia del cáncer de estómago en Japón desde 1985. La adición de lentinán a la quimioterapia ha demostrado una mejor supervivencia en los cánceres hepatocelulares, gástrico, colorectales y de esófago. En varios tipos de cáncer se ha demostrado que mejora la actividad del cisplatino, promueve la proliferación de linfocitos T, B, de células natural killer, de células T con colaboradoras y estimula la producción de interferón, interleucinas y diferentes citocinas. Es útil para varios tipos de cáncer, incluyendo el de pulmón y gástrico. El licopeno. Tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, protegiendo así a las células de los radicales libres, que son uno de los principales responsables del cáncer. Reduce patologías cancerosas, sobre todo de pulmón, próstata y del tracto digestivo. Promueve la apoptosis y modula las moléculas responsables del ciclo celular, produciendo así una regresión de lesiones cancerosas. Un estudio llevado a cabo por la Universidad de Harvard mostró que disminuye el riesgo de dolencias prostáticas y redujo en un 45% las posibilidades de desarrollar cáncer de próstata. El muérdago. Su sustancia activa es la viscotoxina, que son proteínas pequeñas que muestran actividad citolítica y de estimulación del sistema inmune. Contiene además lectinas, que son moléculas de proteínas y carbohidratos que se unen al exterior de las células del sistema inmune e inducen cambios bioquímicos en ellas. También pueden servir como puente funcional al reunir a las células efectoras del sistema inmune con las células tumorales. Induce la apoptosis de células tumorales y la estabilización del ADN en los glóbulos blancos. Es inmunomodulador, ya que mejor para la comunicación del sistema inmune al inducir la síntesis de citocinas proinflamatorias. Inhibe la expresión de los genes que participan en la progresión tumoral, la migración y la invasión celular. Se ha demostrado que las citocinas, las interleucinas 1 y 6 y el factor de necrosis tumoral alfa son liberados por los glóbulos blancos después de su exposición a extractos de muérdago. Se comercializa en Europa como medicamento inyectable y debido a su capacidad para estimular al sistema inmune, se le clasifica como un modificador de la respuesta biológica. En Ensayos clínicos muestran un efecto benéfico en la supervivencia, la calidad de vida y la reducción de las dosis necesarias de quimioterapia. El Sau Palmetto contiene el beta-glucósido 3-D-citosterol. Dentro de la próstata, la testosterona se convierte en un compuesto aún más potente, la de hidrotestosterona, que hace que las células se multipliquen en una forma excesiva y con el tiempo causa la hipertrofia prostática. El sau palmetto previene la conversión de testosterona en dehidrotestosterona. También inhibe a la enzima 5-alfa reductasa, con la consiguiente reducción de la hormona dehidrotestosterona. En un estudio clínico que se realizó a 350 pacientes con hiperplasia prostática benigna, se observó que luego de nueve semanas de tratamiento, hubo una reducción del 47% en la frecuencia de orinar y del 44% en la orina residual. El pigeon o ciruelo africano. Diversos estudios han demostrado que podría ser efectivo para tratar la hiperplasia benigna de próstata y para mejorar los síntomas urinarios asociados. Tiene un efecto antimitogénico en las células tumorales y en las células de hiperplasia benigna de próstata, efecto asociado a una disminución de la entrada de las células en la fase S del ciclo celular, la raíz de ortiga. Contiene flavonoides que tienen acción antioxidante y antiinflamatoria, ácidos orgánicos y una gran cantidad de clorofila. El ensayo denominado MTT mostró que el extracto de ortiga inhibió significativamente el crecimiento celular y fue capaz de inducir la apoptosis en células de cáncer de próstata. El ajo contiene germanio orgánico. Un estudio publicado en el Journal of Interferon Research concluyó que el germanio orgánico restaura el funcionamiento normal de las células T, linfocitos B y de las células Natural Killer y estimula la producción de gamma interferón. Un estudio llevado a cabo en el Centro Provincial de Jiangsu para el Control y Prevención de Enfermedades de China reveló que las personas que comían ajo crudo al menos dos veces a la semana tenían un 44% menos riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. El polen de flor 
Sus beneficios en esta fórmula se atribuyen a todos sus compuestos bioactivos. Contiene una espectacular cantidad de enzimas. La amilasa, la invertasa, ciertas fosfatasas, transferasas, cofactores enzimáticos, glutatión, el NAD y ciertos nucleótidos. Contiene además fosfolípidos, aminoácidos y todas las vitaminas del complejo B. Diariamente surgen nuevas estrategias para tratar eficazmente el cáncer. Sin embargo, algunos científicos señalan que el cáncer es tan complejo y faltan tantos conocimientos que es como querer armar un rompecabezas de 100.000 piezas sin tener el 99% de estas, y además sin tener la imagen de lo que queremos armar. Es por eso que cada vez son más los médicos que recomiendan fitonutrientes, pero de calidad y certificados por las autoridades de salud. Gracias a la tecnología genoxidil aplicada, se han logrado reunir todos estos modificadores de la respuesta biológica en una sola tableta, la tableta Oncofil. Esperamos que esta información le sea útil para que mejore su estilo de vida y evite enfermedades o muertes prematuras. Nuestro objetivo solo es informar, orientar y sensibilizar para que las personas gocen de mejor salud. Y